وہ اسی قدر انسان جرلی ہوگا بہادر ہوگا شجا ہوگا طاقتور ہوگا اور جس کے دل میں اللہ کے علاوہ اوروں کے متعلق بھی یہ عقیدہ ہو کہ وہ بھی نفع نقصان کے مالک ہو بز دل ہوگا تباہم پرست ہوگا خدشات اور اندیشے اس کا احاطہ کر لیں گے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صرف اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے دل کو ساری کائنات کے ڈروں سے معمول فرما دیتے ہیں اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر ہر جگہ ڈرتا ہے ہر کسی سے ڈرتا ہے ڈرے گا شجر سے ڈرے گا حجر سے ڈرے گا بلی سے ڈرے گا کتے سے ڈرے گا کہ راستہ کٹ گیا ہے ایک ایمان والا اس کے اندر یہ یقین پختہ تر ہونا چاہیے نفع نقصان اس کا مالک صرف اللہ عز و جل ہے جب یہ چیز ہوگی اس کو کوئی ڈر مغلوب نہ کر سکے گا اسی کے سامنے پسپا نہ ہوگا اسی کے سامنے اپنی گردن کو خم نہیں کرے گا اس کا دل توانہ ہوگا اور اللہ کے سامنے سر بسجود ہوگا اطاعت و فرما برداری میں یہی کامل ہوگا اور جو اللہ کے علاوہ اوروں سے بھی ڈرتا ہوگا پھر بڑے سارے خدشات بڑے سارے اندیشے بڑے سارے وہم اس کی زندگی کو گھیر لیتے ہیں اور یہیں سے تباہم پرستی شروع ہوتی ہے یہیں سے بدشگونیوں کا آغاز ہوتا ہے یہ بنیادی طور پہ بات سمجھ لیں جو اللہ کی توحید کے اس خاص پہلو پر جس قدر یقین رکھتا ہے اسی قدر تباہم پرستی سے دور ہوگا اسی قدر بدشگونیوں سے مبرہ ہوگا اور جو اس اللہ کی توحید کے خاص پہلو میں نفع نقصان کا مالک اللہ نہیں اور بھی ہے تو پھر وہ توہم پرستی میں بڑھتا چلا جائے گا اور جس قدر یہ عقیدہ کمزور ہوتا جائے گا اسی قدر توہم پرستی بڑھتی چلی جائے گی اسی قدر اشیاء میں نحوست نظر آئے گی اس میں اور بدشگونیوں کے گھیرے میں وہ زندگی کو بسر کرے گا نحوست بدشگونی تباہم پرستی یہ براہ راست عقیدہ توحید سے ٹکراتی ہے بات جہاں عقیدہ توحید میں خلل ہے تباہم پرستی کا آغاز ہے جہاں عقیدہ توحید راسد ہے وہاں دم توڑ جاتی ہے تباہم پرستی کا بہت سے بہموں کو مسلمان نام لے با مسلمان ہے مسلمان کہلاتے ہیں بہت سے خدشات اور وہموں کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے کسی قبر پر اگر کوئی درخت لگا ہے اس کو ہاتھ نہ لگانا قبر والا نقصان پچھا دے گا اس کی ٹہنی کو نہ توڑنا اس کی مسواک نہ کٹنا کہ یہ دھیڑی والا جو ہے یہ بزرگ جو فوج شدہ ہے یہ تمہارا نقصان کر دیں گے تمہارے تباہ و برباد کر دیں گے اور جو اس یقین میں پختہ ہوتا ہے یہی بات کہتا ہے اس کائنات میں کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں اور جب وحید ہوتا ہے اس یقین میں پختہ ہوتا ہے وہ بیریوں کو کاٹ دیا کرتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کرتی یہاں نفع نقصان نہیں یا یہ جس کی چوکھٹ پر یا جس کے قبر کے اوپر نکلی ہے یہ بات بیری یہ کچھ نہیں کرتا نہیں تو سانگلا ہل کو دیکھ لیجئے وہ ایک لاکھ روپیہ بھی لے جاتے ہیں اور بیری اور ڈالی کو کارڈ کے جڑ سے نکال کے لے کے جاتے ہیں دوسرے کہتے ہیں ہاتھ نہ لگانا کہا ہم تو بہم پرست نہیں ہیں ہم ان وہموں میں مبتلا نہیں ہیں ہم ان وہموں سے مبردہ ہیں ہم اللہ کے نفع نقصان کے مالک ہونے پر یقین رکھتے ہیں ہمیں یہ چیزیں مغلوب نہیں کر سکتے اور آج یہ بھی کیفیت آپ ہے کتنے گھرانے ایسے ہیں 
کہ جن گھروں میں ان گھرانوں میں کسی ایک دو کمرے میں ہر جمعہ رات کو دیا روشن کیا جاتا ہے اور کئی گھرانے ایسے ہیں جہاں ہمیشہ دیا روشن رہتا کیوں یہاں بزرگ رہتے ہیں اگر دیا نہ جلایا تو نقصان کر دیں گے اسلام میں تمام پرستی میں الجھے ہوئے یہ شیاطین یہ جنات یہ اللہ سے بڑے طاقت پر تو نہیں ہے مسلمان اس کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے جب تک اللہ کا عزن نہیں ہوتا کائنات کی کوئی طاقت میرا بال بھی بھی کا نہیں کر سکتی ہے دمانہ جاہلیت کی بات ہے اللہ عز و جل فرماتے ہیں انہو کانا رجال من الانس یعودون برجال من الجن فزاد رحقا کچھ انسانوں میں سے جنات سے پناہ طلب کرتے ہیں اور اس بات نے ان کو سرکشی میں زیادہ کر دیا مفسرین نے لکھا ہے نبی علیہ السلام کی بیسر سے پہلے لوگ جب سفر کرتے تھے تو جنگل میں جہاں پر پڑاؤ کرتے تو یہ بات کہا کرتے اِنَّا نَعُوذُ بِهِ سَيِّدِ حَادِ الْبَعْدِ اس وادی کے سردار جن کی پناہ طلب کرتے ہیں اس سے پہلے جب انسان کسی جگہ پہ جاتے جنات بھاگ جایا کرتے تھے اتنی بڑی مخلوق ہے کہ وہ فرشتے جنہوں نے ہمیں مار بگایا یہ سربسجود ہو گئے ان کے سامنے اتنی طاقت اور مخلوق ہے انسان آتے جنات ڈھر کے بھاگ جایا کرتے ہیں لیکن جب انہوں نے پناہ مانگنی شروع کی فزادوں رہاقا سرکشی میں بڑھتے چلے گئے ہم ان سے ڈرتے ہیں یہ تو ہم سے ڈرتے ہیں جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں جس جگہ بھی جاؤ اس خالق کی پناہ میں آؤ جس خالق نے ان سب کو پیدا کیا ہے اور میں جو پڑاؤ کرتا ہے یہ الفاظ کہے آعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق اور جو اس نے پیدا کیا ہے جو خالق کی کائنات مکمل تاثیر والے کلمات کے دریئے اس کی پناہ طلب کرتا ہر اس شہر کے شر سے بچنے کے لیے جو خالق کی کائنات نے پیدا کی ہے یہ مخلوق ہے ہم حالق کی پناہ میں آتے ہیں آج بھی وہی توہم پرستی جو زمانہ جاہلیت میں تھی گھروں میں دیئے جلا رہے ہیں کہ یہ نقصان پوچھا دے گی نہیں گھر میں پڑے اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق اللہ کی پناہ میں آتے ہیں آخری تین کل تین کل جو ہے کل ہو اللہ احد کل اعوذ برب الفلق کل اعوذ برب الناس ان کلمات کو پڑھ کر اللہ کی پناہ میں آئے تو پھر یہ نہیں ہوگا لیکن عقیدہ توحید میں نفع نقصان کے مالک ہونے میں جب اللہ پر یقین کم ہوتا چلا جائے تو پھر اس قسم کی نحوستیں انسان کا احاطہ کر لیتی ہیں انسان ان چیزوں کو سمجھتا ہے ان کی وجہ سے مجھے نقصان ہوگا یہ چیزیں منحوس ہیں ان سے شگون لے گا اور بدشگونی کا مرتقب ہوگا بنو امیہ کے ایک محکمران اس کے متعلق مورخین نے یہ بات کے لکھا ہے کہ بڑا تباہم پرست تھا ایک دن وہ گھر سے نکلا تو سامنے اچانک ایک کالا سیاہ کالا بجنگ آدمی اس سامنے اس کو نظر آیا اس نے کہا کہ یہ اتنا مکروح چہرے والا ہے اس کو پھانسی دے تو قتل کر دے اس کو اس کو پھانسی دینے کے لیے پکڑا اس نے کہا مجھے کہاں لے جاتے ہو اس نے کہا بادشاہ وقت نے حکم دیا ہے تجھے پھانسی دے دی جائے کہا میرا جرم کیا ہے بادشاہ کہتا تو مکروح شکل بالا تیری شکل دیکھ کے مجھے نقصان ہوگا مجھے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے اس نے کہا حضور معاف فرمائیے اگر ذرا معاملے پہ غور کریں تو میں منحوس نہیں منحوس تو آپ ہیں جس کی وجہ سے مجھے موت کی صلاح مل نہیں ہے میں منحوس ہوں کہ آپ منحوس ہیں میں نے آپ کا چہرہ دیکھ کر اس کی وجہ سے مجھے صلاح موت ہو رہی ہے وہ اس بات پر کھل کھلا کے ہنس پڑا اور پھر انعام دے کے اس کو رخصت کر دی اسی طرح ایک اور حکمران وہ نکلا شکار کے لیے سامنے سے اسی طرح ایک شخص 
اس کا سامنا ہو گیا اس نے کہا اس کو کنویں کے اندر قید کر دیں پتا نہیں میرا دن کیسے گزرے اگر صحیح سلامت واپس نہ آؤں اس کو قتل کر دینا اور اگر صحیح سلامت آؤں تو پھر دیکھوں گا اس کو وہ شکار پہلے سے زیادہ ملا اس کو واپس پلٹا ہے اور کہا کہ تم جا سکتے ہو کہا حضور ہوا کیا تھا کہا میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے یہ وہم ستایا کہ دن میرا نہ جانے کیسے گزرے لیکن شکار ٹھیک ملا ہے اس کا مرد تو منحوس نہیں کہا حضور میرے لیے تو آپ منحوس ہی ٹھہرے کہ آپ کو دیکھا تو سارا دن مجھے کنویں میں گزارنا پڑا ہے یہ تباہم پرستی کی بات ہے نا جب یہ بندہ سمجھے آج بھی ہے صبح صبح کوئی کسی کو دیکھ لے پتا نہیں صبح کس کا منہ دیکھ لیا تھا سارا دن یا گاہ کی نہیں بڑھیا کو دکان تھے یہ خیال بے شمار لوگوں کا کہ سارا دن آج دن بڑا بیزاری کے ساتھ گزرا صبح صبح فلاں بندے کا چہرہ دیکھ لیا تھا یہ تباہم پرستی کی بات ہے یہ وہ خدشات اور اندیش عقیدہ توحید کے منافع چونکہ عقیدہ توحید میں نفع نقصان کا مالک اللہ ہوتا ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسے عقیدے میں جو عقیدہ توحید سے ٹکرانے والا تھا اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی ہیں اور یہ ساری کیفیات جو آج تو بہم پرستی کی موجود ہیں زمانہ جاہلیت میں بھی موجود تھی یہ تباہم پرستیاں بدشگونیاں یہ زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی پھر عود کر گئی پھر آج مسلمانوں کے اندر جو اسلام کا نام لے واہ ہے ان کے اندر موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں لا عدوا لوگوں سنو کوئی بیماری متعدی بیماری نہیں ہوتی ہے یعنی کسی بیماری کے اندر خود یہ خاصا نہیں ہوتا کہ دوسرے کو لگ جائے کوئی بیماری متعدی نہیں ہے ایک ساتھی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ کے رسول ایک اونٹ کو خارش کی بیماری لگی اس کو لگی تو پھر سارے اونٹوں کو خارش کی بیماری اس کی وجہ سے لگ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا باقی اونٹوں کو کس وجہ سے بیماری لگی کہا وہ جس کو پہلے لگی تھی کہا پہلے کو کیسے لگی وہ اللہ نے لگائی تھی پر میں جس نے اس کو لگائی اسی اللہ نے دوسروں کو لگائی ہے یہ نہ سمجھو اس کی وجہ سے یقین متزلزل نہ ہو جائے یقین میں رکھنا پیدا نہیں ہونا چاہیے یقین یہی ہو پہلے کو نقصان ہوا اللہ کے عزم سے دوسرا بیمار ہوا اللہ کے عزم سے اس کی وجہ سے وہ بیمار نہیں ہوا عقیدہ توحید میں خلل واقع نہیں ہونا چاہیے اور اگر بیماریاں متعدی ہوں تو سب سے پہلے تو ڈاکٹر بیمار ہونے چاہیے نا وہی علاج معالجہ کرتے ہیں سب سے پہلے تو جو معالج ہیں ان کو بیمار ہونا چاہیے وہ علاج کرتے ہیں بلکہ بے شمار مثالیں موجود ہیں ٹی بی کا مریض باپ ہے یا ماں بیٹی کتنی دیر اس کی خدمت کرتی ہے اور دل و جان سے خدمت کرتی ہے اس کو ٹی بی نہیں ہوتی ہے اگر ٹی بی ہونا ہو تو اس بیٹی کو ٹی بی ہو جائے جو ماں باپ کی خدمت پر معمور ہے اس کو کچھ نہیں کہتا ہے ہمارے مسجد کے موزن گجرہ والا میں انات اللہ ممبر رحمت اللہ علیہ پچیس تیس سال آزان پڑھتے رہے انہوں نے مجھے واقعہ سنایا کہ ان کی بیٹی بیس بائیس سال کی تھی اس کو ٹی بی کا مرض ہو گیا وہ کہتے ہیں میں گھر میں آیا تو جب یہ ڈکلیر ہو گیا کہ اس کو ٹی بی ہے پتا چل گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے برتن الگ کر رہی تھی کہ لگ کر دوں میں اپنے کھانے کے برتن جو ہے میں نے دیکھا باپ باپ ہوتا ہے میں نے کہا کہ اگر اس کو کچھ نہیں ہونا اس طرح الگ ہونے سے تو حقیقت میں مر جائے گی میں نے کہا بیٹا اس طرح نہیں کھانا تو میرے ساتھ کھائے گی پہلے تو کھائے گی پھر میں کہوں گا کہا میں پھر ساتھ کھانا کھلاتا رہا ایک برتر میں اس کے ساتھ کھانا کھایا ساتھ کھاتا پھر بقیہ میں کھاتا اللہ عز و جل نے اس کو شفاہ تا فرما دیا شادی اس کے بچے ہیں الحمدللہ جس کا یقین پختہ ہوتا ہے وہ اس قسم کی تباہم پرستیوں میں مبتلا نہیں ہوتا ہے وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے عزن اللہ کا ہوگا حکم اللہ کا ہوگا تب ہی بیمار ہوگا تب ہی نقصان پہنچے گا اور اگر اللہ
اللہ کی طرف سے عزن نہیں ہوتا ساری کائنات کی طاقتیں مل جائے میرا بال بھی بھی کا نہیں کر سکتی ہیں یہ عقیدہ ہے تو عید ہے اس میں جب سکم پیدا ہوتا ہے زوف پیدا ہوتا ہے تو پھر تب ہم پرستیاں جو ہیں وہ مارز وجود میں آتی ہیں اور آگے بڑھتی چلتا آتی ہیں نبی علیہ السلام لا عدوا بیماری متعدی نہیں ولا تیارہ یہ بدشگونی کچھ نہیں ہے یہ بدشگونی کا عقیدہ اس کی کوئی حقیقت نہیں دمانہ جاہلیت میں لوگ شگون لیا کرتے ہیں تیارہ وہ پرندے کو اڑاتے یا پرندہ اڑتا, اڑتا ہوا گزرتا تو اس سے شگون لیتے ہیں اگر دائیں طرف جاتا تو کہتے ہیں کہ خیر ہے بائیں طرف جاتا تو کہتے ہیں نقصان ہو جائے گا یا گزرتا آواز نکال کر اس سے شگون حاصل کرتے تھے نبی الاسلام نے فرمایا اللہ تیارہ یہ بدشگونی کچھ نہیں ہے جس طرح تم شگون لیتے ہو اس کا کسی چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے حضرت اکرما رحیم اللہ تعالی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شکرد ہیں کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی بیٹھے تھے تو ایک پرندہ وہ آواز نکالتا ہوا گزرا ایک بندے نے کہا خیر خیر بلائی ہے بلائی ہے اب اس کے ان الفاظ کی فوراً سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تردید کی کہیں اس پرندے کے گزرنے کا ساتھ خیر اور شر کا تاثر جو ہے اس کے دل میں پختہ نہ ہو جائے لا خیرہ ولا شرہ کہا اس کا خیر اس کے شر کے ساتھ کیا تعلق ہے نہ اس میں خیر ہے نہ اس میں شر ہے اس کا کسی شر اور خیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے فوراً تردید کی اس سے خیر شر کا عقیدہ اخذ کرنا اور اس سے مغلوب ہونا جائز نہیں فوراً انہوں نے کہا لا خیرہ ولا شرہ اور امام تعوس رحمہ اللہ تعالی وہ ایک دن سفر پہ تھے صادق ساتھی تھا اوپر سے قوہ گزرا کائیں کائیں کرتا ہوا اس نے کہا خیر بھلائی ہو یعنی نقصان نہ ہو جائے کہا اس کے اختیار میں کون سی خیر کی بات ہے اس کے اختیار میں کون سے شر کی بات ہے کہ کسی نفع نقصان کا مالک ہے جس کو تم کہتے ہو بھلائی ہو اس سے خیر اور شر کی کون سی بات ہے اور کہا تو اس عقیدے کو رکھتا ہے جاؤ میرے ساتھ ہم سفر نہ رہو میں تمہیں سفر میں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں میرے ساتھ سفر میں نہ رہو تم یہ عقیدہ رکھتے ہو پرندہ گزرے تو اس میں خیر ہے یا اس میں شر ہے اس میں کوئی شر کوئی خیر نہیں ہے اور آج وہی تباہم پرستی مسلمانوں کے اندر راستہ سے چل رہے ہیں اچھے بھلے صوفی صاحب سفر کے لیے تیار ہو کے جا رہے ہیں آگے سے کالی بلی گزر گئی ہے منہ لٹکائے ہوئے واپس آ گئے کیا ہوا ہے کالی بلی رستہ گزر گئی تو پھر کیا ہوا ہے نہیں آگے جائیں گے تو نقصان ہو جائے گا بھائی بلی خیر و شر کے مالک ہے اس کا گزر جانا یہ شر کی علامت ہے جب عقیدہ ہے تو عید میں خلل ہوتا ہے تو بندہ بلیوں سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے کالا کتا رستہ کاٹ جائے نقصان ہو جائے لیکن ایک ادیب نے یہ بات لکھی مزاحیہ انداز میں اس نے کہا ایک دن میں جا رہا تھا سامنے سے کالی بلی آ گئی میں جلدی سے اس کا راستہ کاٹا اب پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے عقیدہ توحید یہ ہے انسان کچل کے گزر جائے ایسے توہمات کو ایسے بسمات کو ایسے خدشات کو ایسے اندیشوں کو اللہ پر توقر اور یقین کے ساتھ گزر جائے ان باسوں سے یہ خیر اور شر کے مالک نہیں ہے ان کے پاس کون سا اختیار ہے یہ کون سی قدرتوں کا مالک ہے قدرت تو اللہ کے اختیار میں ہے وہی نفع کا مالک ہے وہی نقصان دینے والا اور اگر وہ نفع نقصان نہ دے اور اگر نفع دے کوئی نقصان نہیں دے سکتا اگر نقصان کرنے پہ آئے کوئی نفع نہیں دے سکتا یہی ایک توحید کا بنیادی عقیدہ ہے اس میں سکم اس میں زوف بدشگونیوں کو پروان چڑھا دی ہے تو ہم پرستیاں پیدا ہوتی ہیں وہ شگون لیتے تھے پرندوں سے 
آج طوطے والے بھی ان سے شگون لیتے ہیں اور فال نکلواتے ہیں یہ آپ کی قسمت کا حال بتاتا ہے کتنے لوگ پڑھے لکھے یہ اس قسم کی تباہم پرستیوں میں مبتلا ہے اس قسم کی تباہم پرستیوں میں مبتلا ہے اور بڑی سر یہ ایسی باتیں ہیں یقین کریں تو جوتا الٹا ہو گیا ہے قسمت الٹی ہو گئی ہے جوتا الٹا ہو گیا ہے اور اس پر قسمت کا الٹا ہو جانا ایسی سوچ رکھنے والی کی سوچ پر جوتے پڑنے چاہیے جوتا الٹا ہونے سے قسمت الٹی ہو جاتی میں ایک دوست کے ہاں گیا اہلیہ ساتھ تھی تو اس نے بعد میں آگے مجھے بتایا تو میرے دوست کی اہلیہ اس کو اس کی ساس نے یہ بات کہی یعنی میرے دوست کی والدہ نے اپنی بہو کو یہ بات کہی بیٹا آپ نے کہیں جانا ہے ماں جی کہیں جانے کا ارادہ نہیں ہے کہا صبح سے دو تین مرتبہ تمہارے جوتے پہ جوتا آیا ہے تو میرا خیال ہے تم نے کہیں جانا ہے لیکن تم چھپا رہی ہو ان جوتے پہ جوتا آ گیا ہے تو تم نے کہیں جانا ہے امی کے گھر یا کہیں اور سفر پہ جانا ہے لیکن تم مجھے نہیں بتا رہی یہ تباہم پرستی کی بات ہے جوتے پہ جوتا آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ سفر کرنے والا ہے اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سفر ہوگا اس کے ساتھ اور بڑی ساری باتیں ایسی بھی ہیں صرف یقین راسخ نہ ہونے کی وجہ سے اور جو اپنے آپ کو مباحدین کہتے ہیں ان کے گھروں کے اندر بھی موجود ہیں سکم ہے عقیدے میں سکم زوف ہے اس عقیدے کے اندر جہاں یہ بات آتی ہے کوئی عجیب بات یہ ہے کسی کے گھر میں اولاد ہوئی ہے آنے نے چھلا نہیں ٹوٹنا چاہیے تھا کہ چھلے میں گھر سے باہر نہ نکلا کیا ہوگا نقصان ہو جائے گا چالیس دن گھر سے نہ نکلنا بہو کو کہیں جانے کی اجازت نہیں اور بات پر یہ پابندی کہ سودت والے گھر میں نہیں جانا کیوں نقصان ہو جائے گا یعنی وہ جن کے گھر میں بلادت ہوئی وہ چھلا نہ ٹوٹے اور جو دوسرے ہیں وہ اس گھر میں نہ جائیں کہ اس کو نقصان ہو جائے گا عجیب باتیں اور اس قسم کی باتیں عقیدہ توحید میں خلل پر جلالت کرتی ہیں سکم ہے نہیں تو نقصان ہوتا بلکہ آج کا تو چھلے کا آغاز ہی ہاسپٹل میں ہوتا ہے پھر چھلا وہیں پر کیا کرنا چاہیے نا چالیس دن تو وہیں خدا رہے چھلے کا آغاز وہاں سے ہوا لیکن اس کا کیا تعلق ہے یہ تمام پرستی اللہ پر یقین راسخ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے میں سعودی عرب سے واپس آ رہا تھا اہلیہ ساتھ تھی اسلام آباد ائرپورٹ پر ایک خاتون ملی ڈیوٹی پر تھی بس کسی بات پر اس نے یہ بات کہی کہ تم عورتیں جو ہیں بڑی سول ہو گئی ہو مجھے آج بچہ جنے ساتواں دن ہے اور میں چاہ تین دن سے ڈیوٹی پر آئی ہوئی اچھا دیکھیں عجیب بات یہ ہے کہ جو بندے دین کے ساتھ کوئی ایسا خاص تعلق نہیں رکھتے ان میں یہ کیفیت نہیں ہے کہ چھلا ٹوٹ جائے گا وہ ڈیوٹی کر رہی ہے بچے کی ولادت کے بعد ساتویں آٹھویں دن ڈیوٹی کر رہی ہے اور جو دین کا نام لیتے ہیں ان کے گھروں میں یہ کیفیات ہے کہ چھلا ٹوٹ جائے گا تباہم پرستی کی بات ہے یا عقیدہ توحید میں خلل کی بات ہے ایسا یقیناً کسی واحد کے گھر میں ایسی بات مارد وجود میں نہیں آنی چاہیے جو یہ یقین رکھتا ہو نفع اللہ دیتا ہے نقصان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں اس قسم کی باتیں سے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوتا کوئی اور اس حوالے سے بات جس کے ہاں بلادت ہوتی ہے بچے کی دروازے پہ گانا لٹکا دیتے ہیں کیوں یہ جو کوئی مکرو عورت یا کوئی بری عورت آئے اس کی نظر نہیں لگتی اگر دروازے پہ گانا لٹکا ہوا کئی ایسے ہیں جنہوں نے چھوٹی چھوٹی سنگلیاں بچہ جس چار پائی پہ ہوتا ہے اس کے سرحانے رکھ دیتے ہیں چھوٹا سا تالا رکھ دیتے ہیں چھوڑی رکھ دیتے ہیں یہ کیا ہے بچے کو نظر نہیں لگتی بچے کو نظر نہیں لگتی بھئیہ یہ سنگلیاں نظر سے بچائیں گی یہ لوہے کے تالے تھا جو ہے نا وہ مصیبت سے بچائیں گی یہ دروازے پہ بھانا لٹکا ہے یہ مصیبت سے بچائیں گی نہیں وہ بات کیوں نہیں کہتے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی اپنے دونوں نواسوں کو نبی علیہ السلام دم کیا کرتے تھے اویدکما بکلمات اللہ تعمات ان کل شیطان وحامات من کل عین اللہ تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا 
اس کی پناہ میں دیں وہ طریقہ کیوں نہیں اختیار کرتے اس کو دم کرو اللہ کی پناہ میں دو جس سے بڑی کائنات میں اور کوئی پناہ ہو ہی نہیں سکتی ہے اس سے بڑی بھی طاقت ہے یار وہ خالق کائنات ہماری حیثیت کیا ہے ہم منگتے گدا کر فقیر بے بس بے تس اگر ہم کہے اللہ ہم کمزور اور ناتبا ہیں تو طاقت والا تو قوتوں والا سارے اختیار تیرے ہاتھ میں ہیں یا اللہ ہم کو اپنی پناہ میں دے دے وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے نہ کہ اپنی اس کیفیت کو عقیدہ توحید میں زور پر جو ہے وہ لے آئے اور اس قسم کی باتوں جو ہے اس کا ظہور ہونا شروع ہو جائے کہ سگلی بات دی جائے بچے کے قریب چھری رکھ دی جائے نظر نہیں لگتی ایسا نہیں ہونا چاہیے اور یہ بات بھی معروف ہے جمعرات کو بارہ شروع ہو جاتا ہے جمعرات دی چڑھی لگ گئی یہ تباہم پرستی کی بات ہے جمعرات کو آگاز ہو تو جمعرات سے جمعرات تک چلتی ہے آٹھ دن چلتی ہے اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ورا تیارا اس قسم کی بدسگونی تباہم پرستی اس کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں کوئی حسیت نہیں یہ بھی توہم پرستی کی بات ہے کہتے ہیں کہ تین بہنوں کے بعد بھائی ہو یا تین بھائیوں کے بعد بہن ہو اس کو کہتے ہیں ترکھل تین کے بعد پیدا ہونے اندر ترکھل بچتا نہیں اور ہوا یہ کہ میرے بھائی کے سسرال میں دور کے افراد تھے ان کی تین بیٹیاں تھیں ان کے بعد ایک بیٹا پیدا ہو سال ڈیڑھ سال کے بعد اللہ کا حکم ہوا فوت ہو گیا تو بات ہے یہی ہو رہی ہے ترکھل نہیں بچتا اور تینہ پیڑھنا تو تو ایسی نہ ہے تو بیٹا تھا تو اس لئے ترکھل نہیں بچتا اللہ عز و جل کے عزن سے کئی ترکھل زندہ ہیں کئی گرانوں میں تین بہنیں ہیں بھائی زندہ ہے تین بھائی ہے ایک بہن زندہ ہے اس کے بعد یہ ہندووں کی باتیں ہیں اس قسم کی تباہم پرسی کی باتیں عقیدہ توحید میں خلل ہے زندگی اور موت کا مالک کہ اس قسم کی باتوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور زندگی وہ دیتا ہے موت اس کے عزن سے آتی ہے وَمَا قَانَ لِنُفْسِ أَنْتَ مُوتَ إِلَّا بِعِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا کسی جان کے اختیار میں نہیں کہ مر جائے مگر اللہ کے عزن سے وقت اس کا مقدر لکھا ہوا ہے اس کے بغیر نہیں مر سکتا اس کے بغیر نہ کوئی زندگی دے سکتا ہے نہ کوئی موت دے سکتا ہے یہ تباہم پرستی کی بات ہے اور آگے چلے ہیں عجیب بات یہ ہندو جو ہے وہ سمجھے کہ یہ بدھ تراش کے ہم اس سے مانگے دیتا ہے ہماری قسمت کو ہرا کرتا ہے ہماری قسمت سنبھال دیتا ہے اور آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے انگلیوں میں پتھر اس لیے باندھا ہے کہ یہ موٹھی میں چلایا ہے کہ یہ ہمیں جو ہے وہ ہماری قسمت بدل دیتا ہے قسمت ٹھیک ہو جاتی ہے انگوٹھی پہنتے ہیں کس وجہ سے کہ اس سے قسمت ٹھیک ہو جائے گی اس سے رزق ملے گا بھئیہ وہ بدھ کو پوجے پتھر کو پوجے تو وہ تو فوراں ہم کہہ دیں کہ یہ تو شرک ہے اور ہم اس طرح پتھر پرستی کریں تو وہ کچھ نہیں ہے اور اگر یہ پتھر ہی کچھ کر سکتے ہوتے تو وہ جو بڑی ساری پتھر کی ٹرے لے کر جو ہے نا بیشتا پھرتا ہے اس پتھروں نے اس کو کیوں نہیں کچھ دیا ہے تو ساری زندگی یہی بیشتا ہے اس کی قسمت ہری نہیں ہوتی اور سب سے زیادہ یہ پتھر پہننے والے یہ ملنگ منگتے گدا کر ہوتے ہیں اگر یہ کچھ کر سکتے ہوتے تو یہ دھر بدر کی گدائی کیوں کرتے ہیں یہ دھر بدر پہ کیوں مانگتے ہیں اور ان میں ایک پتھر بالخصوص اس کا بھی دیان رکھیے ذرا یہ فروزہ ہے سارے پتھروں میں سے فروزہ ہے اس کو کیا ہے یہ بڑا زبردست پتھر ہے اس کے ساتھ کئی خیر و برقات ہم سلی کہیں لیکن درہ اس کا پس مندر بھی سن لے جی اور سب سے زیادہ یہ زاکر حضرات اور ملنگ حضرات اس فروزے کو پہنتے ہیں کیوں کہ ابو لولو فروز کی نسبت سے فروزہ ہے وہ ابو لولو فروز جس نے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا اس کا نام ابو لولو فروز تھا کہتے ہیں کہ اس نے بڑا کام کیا کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا 
اور اس کے ماننے والے فروزہ پہنتے ہیں یہ بھی بڑا کام کرے گا بڑا کام ہے کیا اللہ ان کو کیا خبر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آپ علیہ السلام نے کہا تھا اسلام کا ایک دروازہ ہے جب تب قائم رہے گا اسلام پر فتنے عوض نہیں کریں گے اسلام پر فتن نہیں آئیں گے پوچھا کون سا دروازہ ہے صحابی رسول بیان کرتے ہیں عمر بن الخطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ نے جب تک سلامت ہے دین اسلام میں کسی فتنے نے سر نہیں اٹھایا ہے کسی فتنے نے سر نہیں اٹھایا اور پوچھا گیا اللہ کے نبی یہ دروازہ ٹوٹے گا یا توڑا جائے گا کہا اس کو توڑا جائے گا ابو لولو فروز کے نام پہ فروزہ پہنتے ہیں قسمت بدلتی ہے اچھا جاؤ ہماری قسمت اسی طرح ہے ہماری نسبتیں تو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں ہماری محبتیں ان کے نام ہماری چاہتیں ان کے ساتھ اور جن کی ابو لولو فروز کے ساتھ ہیں تو انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا جاؤ تمہیں یہ قسمت یہ کیفیت منظور اور ان کے ساتھ نسبت رکھو پتھر اس سے بادشاہت ملتی ہے اس سے رزق ملتا ہے نہیں کل اللہم مالک الملک ترت الملک من تشا و تنزع الملک من من تشا و تعز من تشا و تذل من تشا بیعدک الخیر نبی آپ کہہ دیجئے اے اللہ اب بادشاہت کے مالک تو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بادشاہت تو چاہتا ہے جس سے چھین لیتا ہے اسے چاہتا عزت دیتا ہے اسے چاہتا ہے ذریل کر دیتا ہے عزت تو اللہ دیتا ہے یہ پتھروں سے ملتی بادشاہت اللہ دیتا ہے پتھروں سے ملتی ہے نہیں بادشاہتوں کا مالک اللہ ہے وہی دیتا ہے عزت بھی وہی دیتا ہے اور ذلت بھی اسی کی طرف سے آتی ہے عزت و ذلت بادشاہت کا کوئی مالک نہیں ہے ایک اللہ ہے تو یہ ساری بدشگونی اور توہم پرستی کی باتیں پتھروں سے نہیں ملتی ہیں یہ پتھروں کے نسبت سے یہ توہم پرستی کی باتیں نہ دیکھو جو موحد تھے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے سہن حرم میں کہا تھا اس پتھر کو کہا تھا جو پتھر جنت سے آیا تھا پتھر جنت کا ہے اس کے عرفہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں اس کے پاک اور پوتر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں لوگوں کے گناہوں کو چوز چوز کر سیاہ ہو گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کیا تو مرضی اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا ہے جرے اسمت پتھر ہے میں جانتا ہوں تو پتھر ہے نہ نفع دینے پر ماں قادر ہے نہ نقصان دینے پر میں تو تمہیں اس لیے بوسہ دیتا ہوں تجھ پر اپنے ہونٹوں کو اس لیے رکھتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لبوں کو تم پر رکھا تھا اور نہ تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے تو حضر اسود کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی اور آج انگوٹھیاں اس شوق سے پہنی جائیں کہ اس سے قسمت بدل دی ہے یہ پتھر پرستی ہے یہ حجر پرستی ہے یہ پتھروں کی پوجا ہے جو آج مسلمان کر رہے ہیں یہ عقیدہ ہے تو ہی کے منافی ہے کہ ان سے قسمتوں کو سمرنے اور بننے کا عقیدہ رکھا جائے ان سے قسمتیں نہیں بنتی ان سے نہیں سمرتی قسمت بنتی ہے اللہ کے عزن سے بگڑتی ہے اللہ کے عزن سے عطا ہوتا ہے تو اس کے عزن سے اگر چھن جاتی ہے تو اس کے عزن سے بس دیکھنا وہ یہ چاہتا ہے جس کو دے دوں دے دوں شاکر ہے کہ نہیں جس سے لے لوں صابر ہے کہ نہیں اور اس کے بعد اس کے نتائج تو کل نکلنے والے ہیں اس میں اللہ عز و جل ایسا یقین اور راسخ رکھنے والے ہیں ان کو عطا کریں گے اور بے شمار عطا کریں گے اس لیے اللہ عز و جل کے عزم کے حوالے سے وہاں ان چیزوں کی کوئی حقیقت حقیقت نہیں کوئی حیثیت نہیں یہ ساری توہم پرستی کی باتیں ہیں بدشگونیوں کی بات ہے ان سے کچھ نہیں ہوتا کوئی نفع نقصان کی چیز مانے کی کسی سے نفع نقصان نہیں صرف ایک اللہ وہی نفع نقصان کا مالک ہے نبی الاسلام نے فرمایا ولا عدوہ ولا تیارہ ولا حامہ فرمایا یہ اللو کا بولنا کچھ نہیں زمانہ جاہلیت میں یہ بھی تو ہم پرستی موجود تھی آج بھی ہے اس وقت بھی تھی 
کیا سمجھتے تھے کہ اگر کسی کے گھر میں الو بول پڑے تو کہتے ہیں کہ اس گھر میں اب مالک مر جائے گا یا اس کے گھر والا کو مر جائے گا اس کا بولنا نحوست سمجھتے تھے اس کی وجہ سے نحوست ہوتی ہے اور آج بھی الو کو منحوس سمجھتے ہیں یہ زمان جاہلیت کی باتیں ہیں ورنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ گئے ہیں ولا آما الو کا بولنا کچھ نہیں ہے آج کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر شاخ پہ الو بیٹا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا یعنی الو نحوست کی علامت ہے اور باغ کے اندر الو ہی الو بول رہے ہیں تو اجڑ جائے گا کچھ نہیں بچے گا الو منحوس ہے یہ عقیدہ تو ان لوگوں کا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جاہلیت کی زندگی بسر کرتے تھے اور آج نام اسلام کا اور الو کو اس لیے منحوس سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے نحوست ہوتی ہے گھر میں بول جائے تو کہتے ہیں کہ گھروں میں الو بول رہے ہیں یعنی گھر ویران ہو گئے محاورے بن گئے یہ مسلمانوں کے اندر محاورے بن گئے فلاں جگہ پہ الو بولتے ہیں مطلب کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے الو بولنے کی علامت یہ ہے کہ وہاں سب کچھ اجڑ گیا سب کچھ بکھر گیا کچھ باقی نہیں بچا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ولا آما یہ کوئی الو کا بولنا کوئی حیثیت نہیں رہتا کیا الو بھی بولتا ہے کسی کی دیوار پہ کوا بول جائے کہتے مہمان آنے والا ہے الو بولے کچھ نہیں ہوتا کوا بولے کچھ نہیں ہوتا کبے بولنے سے مہمان آتے یار یہ ہندو بات کریں تو چلو ان کو ہو سکتا ہے ان کو زیب دیتی ہو تو ان کا مذہب ہی توہمات پر ہے بدشگونیوں پر ہے نحوستوں پر ہے ایمان والا ہو مسلمان ہو اللہ پر یقین رکھتا ہو وہ کہے کہ کبا بولے تو مہمان آتے ہیں ساری توہم پرستی کی باتیں ہیں توہم پرستی کی باتیں ہیں اسی طرح نبی اسلام نے فرمایا ولا آم ولا سفر اس سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہوتا اچھا آج سفر کی گیارہ تاریخ شروع ہو چکی ہے سورہ غروب ہونے کے بعد سفر کی گیارہ تاریخ شروع ہو چکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا سفر منحوس نہیں ہوتا سفر کا مہینہ اس کی نحوست نہیں ہے اور یقین کریں آج اس امت کے اندر بالخصوص یہ پاک و ہند کے اندر پاکستان کے اندر انڈیا کے اندر بنگلہ دیش اور گرد کے جو علاقے ہیں اس سفر کو منحوس سمجھا جاتا ہے اچھا وہ لوگ سفر کو اس لیے منحوس سمجھتے اس کا پس منظر یہ چار حرمت والے مہینے ہیں ایک حرمت والا مہینہ رجب ہے تین پے در پہ ہیں ذیقادہ دل حجہ اور محرم الحرم ان چار مہینوں میں عرب کی دنیا میں امن ہوتا تھا سکون ہوتا تھا ڈاکہ زنی نہیں رہ زنی نہیں مال نہیں لوٹا جاتا لوگ محفوظ تھے معمون تھے جیسے ہی یہ محرم الحرام کا مہینہ گزرتا لڑائیاں شروع ہو جاتی راستے جو ہے وہ پرخطر ہو جاتے جو پہلے پر امن تھے کفلے کافلے لوٹ لیے جاتے تو وہ محاورہ تھا سفر المکان مکان خالی ہو گئے اب لوٹ مار کا دور شروع ہو گیا اچھا وہ لوگ ایک مہینہ سفر کو منحوس سمجھتے اس حوالے سے ایک امت مسلمہ کو کیا ہو گیا ہے جنہوں نے دو مہینے نحوست کے اکٹھے کر دی ہیں محرم بھی منحوس ہے اور سفر بھی منحوس ہے نہ محرم میں شادی کرنی ہے نہ سفر میں شادی کرنی ہے مجھے ایک دوست نے بتایا میرے بالا صاحب نے دو مہینے شادی میں رہی اس لیے نہیں کہی سفر لانگ لے بیتے محرم لانگ لے پھر بیا کر رہے ہیں سمجھتے ہیں یہ مہینے منحوس ہیں اور پوری کیفیت عجب بن گئی ہے محرم کے بالخصوص پہلے دنوں کو تو اس قدر منحوس سمجھا جاتا ہے شادی خوشی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اس دن جو کام ہو گیا خوشی کا وہ تو پایا تکمیل کو نہیں پہنچے گا اور بڑے بڑے بندے جو ہیں اس معاملے میں ڈیل جاتے ہیں بھائیہ یہ دن منحوس نہیں ہے کوئی مہینہ منحوس نہیں کوئی گھڑی منحوس نہیں ہے اب اوٹلوں کو دیکھیں میرے جانوں کو دیکھیں یکم محرم شروع ہونے کی دیر ہے تھار اس انسان پہ رہے کوئی تقریف نہیں ہے کیوں محرم شروع ہو گئے جناب شادی کوئی نہیں لیکن کئی سار پیرے بھی ہیں کئی بندے سار پیرے ہیں جن کا یقین بھی عجب یقین ہے ہمارے گجرہ والا میں جامعہ محمدیہ نئی چونک اس میں پہلوان 
اس وقت میرے ذہن سے اچانک نام نکل گیا چلو ابھی ابھی یاد آ جاتا ہے انشاءاللہ شاء انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی دس محرم کو رکھی دس محرم اور ساتھ اتفاق نہیں یقینی بات یہ ہے ان کے گھر کے ساتھ ماں بار کا بھی ہے امام بار کا بھی تھی انہوں نے کہا پہلوان جی منڈا مر جانا ہے تو اڈا انہوں نے کہا تو اڈا کوڑا مر جانا ہے بابا مر جائے گا تمہارا تم کہتے ہو میرا بچہ مرے گا دس محرم کو شادی کروں گا میں رکھ دیا ادھر سے باتیں اور ادھر سے اور اللہ کا کرنا یہ ہوگا اللہ بھی جب کسی مواحد کو کھڑا کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ نتیجے بھی سامنے کر دیتے ہیں نو اور دس درمیانی شب میں کوڑا مر گیا رات و رات نیا گھوڑا لے کے آئے اس بچے کی شادی بھی ہوئی بچے بھی ہیں زندہ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک زندگی بسر کر رہا ہے نہ شادی نہ کرنا مر جائے گا اس کا یہ نہیں تمہارا بابا مر جائے گا گجرا والا نیا چوک مسجد وہاں کے نمازی یعقوب پہلوان ان کا بھائی ہے اس کے بیٹے کی شادی ہاں اسحاق پہلوان اسحاق پہلوان ان کے بیٹے کی شادی تھی اسحاق پہلوان ابتدا سے انتہا تک اور بعض دفعہ یہ بھی بات یاد رکھی بعض دفعہ جب بندے کے یقین اور عقیدے کے اندر سکم ہوتا ہے بندہ سمجھتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے بندہ کہتا ہے بلی کٹ گئی رستہ اور پھر واقعی نقصان ہو جاتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے بلی رستہ کٹ گئی نقصان ہو جاتا ہے نقصان ہو جاتا ہے کیوں ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اصل میں عقیدے کی نحوست کا وبال پڑتا ہے جس کے عقیدے میں یہ نحوست ہے اس نحوست کا وبال بھی آتا ہے اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے سب سے بڑی نحوست انسان کے گناہ کی ہوتی ہے گناہ کی انسان کو جتنی مصیبتیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں پریشانی آتی ہے اس کے گناہوں کا وبال ہوتی ہے ماں اصا بکم میں مصیبت ابھی ماں کسبت آئی دی جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تمہارے برے عملوں کی وجہ سے پہنچتی ہے اور جو نحوست کا عقیدہ ہے یہ عملی نہیں عقیدے میں خلل ہے عقیدے میں اور عمل میں کتا ہی عقیدے میں کتا ہی کے مقابلے میں چھوٹی ہوتی ہے جب عقیدے کے اندر سکم زوب ہو کمزوری ہو یہ بڑا وبال ہوتا ہے نقصان پہنچ جاتا ہے اور نقصان پہنچنے میں شیطان عملی طور پر داخل ہوتا ہے ساتھ پہل بات سب کی ہی بات ہے یہ لاہور میں ان کا دنگل تھا انہوں نے خود بات یہ بتائی کہتے ہم پہلوان پولو پہلوان ان کے بھائیوں کے ساتھ دنگل تھا بڑے ٹھیک ٹھاک پہلوان تھے تو یہ گئے تو وہ سارے پہلوان ایک دن پہلے چلے گئے تو وہ چکر لگا رہے ہیں لاہور کے اندر ٹانگوں پر پرانی بات ہے راستے سے گردر تھے جناب با قائدہ علی ہجویری کی قبر پہ سلام کرنے کے لیے وہاں رکے وہ کہتے ہم تو کھڑے تھے وہ سارے پہلوان جا کے نا اندر جا کے سلام کرتے وہ کہتے ابھی ہم کھڑے تھے تو ایک جو ہے ملنگ اندر سے آیا اس نے کہا جی پہلوان جی تسی بھی سلام کرو اندروں انہوں نے کہا بہت جی جان دے ہم نہیں جاتے وہ کہتے اس نے ایسے دیکھا ہمارا گھوڑا دھرم سے نیچے گر پڑا ہم بھی گرے پھر کھڑا ہوا اس نے کہا پہل پھر ہنس کیوں نہیں آخیا کہ پہلوان جی سلام کر لو وہ کہتے میں نے وہ پہلوان صاحب کہتے میں نے اس تانگے والے کو کہا یار چل چلاؤ اس نے پھر چلایا پھر گھوڑا گر گیا نیچے گر گیا وہ تانگے والا کہتا ہے جناب یہ کمزور آدمی ہوں تو نقصان ہو جائے گا تو آپ کی مہربانی تو ہی سلام کر ہی آؤں ہاں دروں وہ کہتے میں نے پوچھا اس وقت کتنے کا تانگا تھا اس نے کہا پانچ سات سو روپے کا ہوگا وہ جو درمیان میں کروانے لے ہوتے ہیں نا دنگل کرواتے ہیں میں نے کہا یار ہمارے اتنے پیسے بنتے ہیں نا اگر اس کو ٹانگے کو کچھ ہو گیا نا تو میں پیسے دوں گا وہ کہتے اس کے بعد کہتے ہیں پرا ہو واگاں پڑیاں خود ایتل کرسی پڑی تو میں کہتا بھی سورا ہوں جو کر سکنا کر لے ہون ڈے گے اب بھی نہ ہو اس کو ایتل کرسی پڑی بھاگ کو میں نے کھینچا اونٹ جو ہے نا وہ گھوڑا اس طرح کھڑا ہوا اپنے اگلے قدموں پر اور پھر اس نے دھڑکی لگا دی اور وہ دیکھتا رہ گیا اصل میں شیطان ہوتا ہے ساتھ ان کے ساتھ شیطانی تعلقات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اثر انداز ہوتے ہیں لیکن جب کوئی مواحد کھڑا ہوتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے اس پر یقین اور توکل کرتا ہے پھر شیطانی طاقتیں وہاں سے بھاگ جایا کرتی ہیں پھر نہیں کر کہا اب زور لگا لے تو گرا دیکھتا ہوں کیسے گرتا ہے کہتے ہیں آئے تل کرسی پڑی میں نے باندھے کینچی 
घोड़ा सीधा होकर खड़ा हो गया और फिर चल पड़ा धुड़की लगा दी उसने असल में यकीन में सुकम जो कब होगा उसकी नहूसत भी आती है बंदे को नुकसान पहुंच जाए उसके अमल की नहूसत है उसके अमल की नहूसत की वजह से होती है और जब ऐसा होता है तो वो नहूसत में और तबाह परस्ती में बदशगुनी में और पुख्ता होता चला जाता है रकीदे से और दूर भागता चला जाता है फिर तोहद का दामन हाथ से छूटता जाता है और उसी राह पर भागता चला जाता है नबील इस्लाम फरमाते उल्लू का बोलना कुछ नहीं वाला सफर और ये सफर का महीना मनहूस नहीं है इसमें कोई नहूसत नहीं ये दिन मनहूस नहीं ये घड़ियां मनहूस नहीं और सफर के हवाले से आज ये अकीदा है अब कहते हैं कि पहले तेरह दिन बिलखसूस मनहूस होते हैं तेरह दिन इसके लिए लफत बोला जाता है तेरा तेजी तेरा तेजी ये लफत बोला जाता है असल में ये रोज यूरोप से बात आई है यूरोप में तेरह के हिंसे को मनहूस समझते हैं तेरा में तेरा के हंसे को यूरोप में मनहूस समझते हैं ये तेरा दिनों को मनहूस समझते हैं और इसके लिए कहते हैं कि इन दिनों में ये छलियां या बाकी जो है ना उनको उबाल कर तकसीम करते हैं ताकि इनकी आफात और बल्लियात से महफूज हो जाए जबकि हिंदुओं के अंदर ये तवाहम परस्ती उरूज पर है वो किसी शादी की तकरीब में अगर पंडित से पूछे ना कि हमने इसकी शादी रखी है बच्ची की वो कहेंगे दिन को बारह बजे से लेकर साढ़े बारह बजे के दरमियान इसकी शादी होनी चाहिए अब वो बड़े अलर्ट होकर उसके मुताबिक अमल करते हैं कि अगर इससे वक्त आगे या पीछे होगा नहूसत हो जाएगी मामला खराब हो जाएगा इसलिए वो एन वक्त पे बारह साढ़े बारह दो टाइम दिया उसके मुताबिक वो तकरीब करेंगे ये दिन की घड़िया का नहूसत का ख्याल करना और ये समझना कि महीना मनहूस है घड़ी मनहूस है या दिन मनहूस है इसका शरीय इस्लामिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं बोला सफर 